തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജും കോളേജിലെ ഹോസ്റ്റലുമൊക്കെ എത്ര കാലമായി ചർച്ചാ വിഷയമാകുന്നു അല്ലേ അവിടെ എസ് എഫ് ഐ സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന സി പി എമ്മിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ ഭരണമാണ് കാര്യം ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് ആണെങ്കിലും അവിടെ ഭരിക്കുന്നത് എസ് എഫ് ഐ ആണ് അവിടെ നടന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അതാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് അവിടെ അഖിൽ എന്ന എസ് എഫ് ഐയിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് കുത്തുകേൽക്കുന്നു ശിവരഞ്ജിത്ത് നസീം എന്നീ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവരൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥികളാണോ എന്നറിയില്ല കാരണം വളരെ പ്രായമേറിയ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് വളരെ സീനിയറായ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ജെ എൻ യുവിലും സമാനമായ അവസ്ഥയാണ് മുപ്പതും നാൽപ്പതും വയസ്സുള്ളവരാണ് വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ട് ഡൽഹി ജെ എൻ യുവിലും നടക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവിടെ നടത്തിയ സമരമൊക്കെ വാർത്ത ആയതുമാണ് എസ് എഫ് ഐ കോളേജും മറ്റൊരു ജെ എൻ യു ആക്കി മാറ്റി കാപാലികരുടെയും കൊലപാതകികളുടെയും കുത്തുകാരുടെയും താവളമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ശ്രമമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അത്തരത്തിൽ അവിടെ നടത്തി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം എസ് എഫ് ഐ ആണ് അവിടെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എല്ലാം അവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് അവരുടെ വരുതിക്കാണ് ആ കോളേജ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സി പി എമ്മിൻ്റെ ആസ്ഥാനമായ എ കെ ജി സെൻറ്ററിന് വളരെ അടുത്താണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് ആയുധങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിലോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അവരുടെ പ്രവർത്തകരെ അവിടെ നിന്ന് കോളേജിലേക്ക് ഇറക്കി അവിടെ അക്രമം അഴിച്ചു വിടുന്നതിനോ ഒക്കെ വളരെയധികം സാധ്യതകൾ ആ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എസ് എഫ് ഐക്കല്ലാതെ അവിടെ അധ്യാപകർക്കോ അധ്യാപക സംഘടനകൾക്കോ മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾക്കോ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് പോലും കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റിന് പോലും യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാത്ത ഒരു കലാലയമാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ ഹോസ്റ്റലിൽ സാധാരണ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് താമസിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് കോളേജ് ഹോസ്റ്റൽ ഈ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്നത് എസ് എഫ് ഐയുടെ പ്രവർത്തകരാണ് എസ് എഫ് ഐക്കാരായ ഗുണ്ടകളാണ് അതായത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം വരെ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന വ്യാജേന താമസിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു കലാലയ ജീവിതം പണ്ട് പ്രീ ഡിഗ്രി ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഡിഗ്രിയും പി ജിയും എല്ലാം ചേർത്ത് ഏഴ് കൊല്ലം ഇപ്പോൾ പ്രീ ഡിഗ്രി മാറിയപ്പോൾ അഞ്ച് കൊല്ലം പിന്നീട് ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം എം ഫിലോ ഗവേഷണോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ രണ്ട് കൊല്ലം കൂടി കൊടുക്കാം എന്നാലും ഏഴ് പ്ലസ് അഞ്ച് അഞ്ച് കൊല്ലം ഇവരെന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അവിടെ ഈ അഞ്ച് കൊല്ലം വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ട് ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുകയാണ് കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയവർക്ക് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തു പോയവർക്ക് മെൻസ് ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കാൻ എന്താണ് അവകാശം അതിന് ആരാണ് അനുവാദം കൊടുത്തത് വാർഡൻ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് അധികൃതർ പേടിച്ചിട്ട് കൊടുത്തതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകനാണോ വാർഡനാണോ എന്നൊന്നും എസ് എഫ് ഐയിലെ ഗുണ്ടകൾ നോക്കില്ല ഇപ്പോൾ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നു എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് അനധികൃതമായി ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്ന എസ് എഫ് ഐക്കാരെ പുറത്താക്കും എന്ന് വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു എത്രത്തോളം പ്രാവർത്തികമാകും എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിനെ എസ് എഫ് ഐ ഗുണ്ടകൾ കലാപഭൂമിയാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു മൂന്ന് നാല് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു കെ എസ് യു പ്രവർത്തകനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായ മഹേഷ് എന്ന ഏട്ടപ്പൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഇവർക്കെല്ലാം ഓരോ വിളിപ്പേരുണ്ട് മഹേഷ് കുമാർ എസ് എഫ് ഐയുടെ നേതാവാണ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗമാണ് അദ്ദേഹം പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഈ ഹോസ്റ്റലിലെ അന്തേവാസിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് ജോലി എന്താണ് പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് ഉദ്ദേശം ഒന്നും അറിയില്ല എന്നാലും അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം അവിടെ എസ് എഫ് ഐക്കാരെ ഇറക്കിവിട്ട് കോളേജിനെ തകർക്കാനും അവിടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത് അവിടെ ഭരണം നടത്താനുമുള്ള തന്ത്രമായിട്ടാണ് ഈ ഹോസ്റ്റലിൽ മഹേഷ് കുമാർ താമസിക്കുന്നത് ഹോസ്റ്റൽ സ്ഥിരം താവളമാക്കുന്ന മുൻ എസ് എഫ് ഐ നേതാക്കൾ അടക്കമുള്ളവരെ പുറത്താക്കാൻ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ കോളേജ് വാർഡന് നിർദ്ദേശം നൽകിയതായി അറിയുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് പ്രാവർത്തികമാകുമോ എന്നറിയില്ല ഹോസ്റ്റലിൻ്റെയും കോളേജിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മഹേഷ് കുമാർ അടക്കമുള്ള നേതാക്കളാണെന്ന ആക്ഷേപം നേരത്തെ തന്നെ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഹോസ്റ്റലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത് നിലവിൽ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഹോസ്റ്റലിലെ സ്ഥിര താമസക്കാർ മഹേഷ് മുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇയാളെ പിടികൂടാൻ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല അധികൃതമായി താമസിക്കുന്നവരെയും അനധികൃതമായി താമസിക്കുന്നവരെയും കണ്ടെത്തി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇവരെ ഉടൻ പുറത്താക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളെ
തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് എത്ര പ്രഗത്ഭമതികളായ അധ്യാപകരും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമൊക്കെ പഠിച്ചിറങ്ങിയ കലാലയമാണ് എത്ര മഹാന്മാരായ അധ്യാപകർ പഠിപ്പിച്ച കലാലയമാണ് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം കൃഷ്ണനായർ സാറ് പ്രൊഫസർ എസ് ഗുപ്തൻ നായർ സാർ അങ്ങനെ എത്രയെത്ര മഹാന്മാരും സാംസ്കാരിക നായകരും പഠിപ്പിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്ത കലാലയമാണ് ആ കലാലയത്തെയാണ് എസ് എഫ് ഐ ഗുണ്ടകളും എസ് എഫ് ഐ കാപാലികരും ചേർന്ന് തച്ച് തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം ഉടച്ചു വാർക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ മെൻസ് ഹോസ്റ്റലിൽ അനധികൃതമായി താമസിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ പുറത്താക്കാൻ ഇപ്പോൾ ധൈര്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സർക്കാർ അത് നടപ്പിലാക്കുകയും കൂടി വേണം ഭംഗിയായി നടപ്പിലാക്കുകയും കൂടി വേണം എന്ന് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ്